നമസ്കാരം ഫാറ്റ് ചാൻസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു നാസ മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയത് നാസ മാത്രമായിരുന്നു മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയത് മനുഷ്യന് ഇതൊരു ചെറിയ കാൽവെപ്പ് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇതൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടം എന്നായിരുന്നു മൂൺ ലാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ പല കോൺസ്പിറസി തിയറികളും മൂൺ ലാൻഡിങ് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് വാദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് നാസ ഹോളിവുഡ് സെറ്റിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു നാടകം മാത്രമായിരുന്നു മൂൺ ലാൻഡിങ് എന്ന തരത്തിലാണ് പല കോൺസ്പിറസി തിയറികളും ഇന്നിറങ്ങാറുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രൻ എന്നും എപ്പോഴും ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുരാണങ്ങളിൽ വരെ ചന്ദ്രനെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമായിരുന്നു ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത് കപ്പൽ യാത്രകളായിരുന്നു ആ വഴിത്തിരിവിന് കാരണമായത് അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചവും നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് പിടികിട്ടാത്ത അത്ഭുത വസ്തു തന്നെയായിരുന്നു ശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്തോറും മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷികളെപ്പോലെ പറക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പലരും പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ റൈറ്റ് പ്രദേശ് ശൂന്യതയിൽ ആകാശത്തു കൂടി പക്ഷികളെപ്പോലെ പറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വഴിത്തിരിവ് അന്നുവരെ കരയിലും കടലിലും മാത്രം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ പിന്നീട് ആകാശവും കീഴടക്കി തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അടുത്ത മുന്നേറ്റം ആകാശം കീഴടക്കിയ മനുഷ്യർക്ക് പിന്നീട് ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലായിരുന്നു സ്പേസ് റേസിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കോൾഡ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ആര് മുന്നിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അജണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ആദ്യമായി ഒരു കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം അയച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു സ്പുട്നിക് വൺ ആയിരുന്നു അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് അതൊരു വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയായിരുന്നു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യനെയും സോവിയറ്റ് റഷ്യ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചു ഇതോടെ അമേരിക്ക സ്പേസ് റേസിൽ ബഹുദൂരം പുറകിലായി പോയെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത്രയും ബൃഹത്തായ നേട്ടം കൈവരിച്ച സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ മുന്നിൽ അമേരിക്ക അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ട അവസ്ഥ എത്തി എന്നാൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുക എന്നതായി പിന്നീട് അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതൊരു വൻ നേട്ടം തന്നെയായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല സ്പേസ് റേസിൽ സോവിയറ്റ് റഷ്യനേക്കാൾ മുന്നിലെത്താനും ഇതിലൂടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒട്ടും പുറകിലല്ലായിരുന്നു ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ നീലാം സ്ട്രോങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകം അയച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്നു ജനുവരി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ സോവിയറ്റ് പേടകമായ ലൂണ വൺ ചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തുകൂടി കടന്നുപോയി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു പേടകത്തിനും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അമേരിക്കയ്ക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു മാർച്ച് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അമേരിക്ക പൈനിയർ ഫോർ പേടകം ചന്ദ്രൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചിത്രം പകർത്താൻ അയച്ചു പക്ഷേ അതൊരു പരാജയമായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ട റോക്കറ്റ് പേടകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നതിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ച പൈനിയർ ഫോറിന് ചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ സാധിച്ചില്ല സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അമേരിക്കയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ലൂണ ടു പേടകം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറക്കി അങ്ങനെ ലൂണ ടു ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തുവായി മാറി അതേ വർഷം തന്നെ ഒക്ടോബറിൽ ലൂണ ത്രീയും വിക്ഷേപിച്ച സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചന്ദ്രൻ്റെ മറുവശം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് സൈഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആദ്യമായി പകർത്തി അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകം ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റും ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റും സോവിയറ്റ് യൂണിയന് സ്വന്തമായി സ്പേസ് റേസിൽ
ലോകത്തെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്ക മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു അത് തുടർന്ന് നാസ അതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് കുതിക്കാൻ പോകുന്ന അപ്പോളോ വൺ മിഷൻ്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ആയിരുന്നു അത് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ആ ദുരന്ത വാർത്ത എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അപ്പോളോ വൺ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ പോകാനിരുന്ന മൂന്ന് ആസ്ട്രോണോട്ട്സും റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കമാൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഉണ്ടായ അഗ്നിബാധയെ തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രിപ്സം എഡ് വൈറ്റ് റോജർ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിരുന്നു അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് അതൊരു കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് നാസ ഇരുപത് മാസത്തോളമാണ് മാൻഡ് അപ്പോളോ ഫ്ലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ വഹിക്കുന്ന അപ്പോളോ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ദൗത്യം നിർത്തിവെച്ചത് പക്ഷേ മനുഷ്യനെ വഹിക്കാതെയുള്ള അപ്പോളോ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ അപ്പോഴും സജീവമായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് കൊല്ലപ്പെട്ട ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ നാസ അപ്പോളോ സെവൻ മിഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ആയിരുന്നു അപ്പോളോ സെവൻ വലം വെച്ചത് അങ്ങനെ അപ്പോളോ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി നാസ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചു ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നാസ ആദ്യമായി ലൈവ് വീഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തതും അപ്പോളോ സെവൻ മിഷനിൽ ആയിരുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ അപ്പോളോ എയ്റ്റ് മിഷനും വിജയകരമായി നാസ പൂർത്തീകരിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ചു ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് തുടങ്ങിയ യാത്ര അപ്പോളോ എയ്റ്റ് യാത്രികരെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രവണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു ഇതോടെ അമേരിക്ക മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് ഒരു പടി കൂടി മുന്നിലായി മാർച്ച് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ അപ്പോളോ നയനും മെയ് പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ അപ്പോളോ ടെണ്ണും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിക്ഷേപിച്ചു അതേ വർഷം തന്നെ ജൂലൈ പതിനാറിന് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാറിന് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് പേടകം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുതിച്ചു ഉയർന്നു കമാൻഡർ നീലാം സ്ട്രോങ് കമാൻഡ് മോഡ്യൂൾ പൈലറ്റ് മൈക്കിൾ കൊളിങ്സ് ലൂണാർ മോഡ്യൂൾ പൈലറ്റ് എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ എന്നിവരായിരുന്നു അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശേഷം ജൂലൈ ഇരുപതിന് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ കാലുകുത്തി മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ആയിരുന്നു ആ കാൽവെപ്പ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും മറ്റൊരു സ്പേസ് ഏജൻസിക്കും എന്തിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനു പോലും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ആ നേട്ടം നാസയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും സ്വന്തമായി അമേരിക്കയുടെ അഭിമാന നിമിഷം അതിലുപരി മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ അഭിമാന നിമിഷമായിരുന്നു അത് മനുഷ്യന് ഇതൊരു ചെറിയ കാൽവെപ്പ് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇതൊരു കുതിച്ച് ചാട്ടം എന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയ നീലാം സ്ട്രോങ് പറഞ്ഞത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് മിഷൻ ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ലൂണാർ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും നീലാം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ആൾഡ്രിനും ഇറങ്ങി കൊളീൻസ് കമാൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഇരുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇ വി എ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വെഹിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ തത്സമയ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ക്യാമറയും ആംസ്ട്രോങ് മുപ്പതടി ദൂരെ സ്ഥാപിച്ചു ഇ വി എയുടെ ഭാഗമായി അവർ ലാൻഡ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും മുന്നൂറടി വരെ ദൂരേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു ആൾഡ്രിൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇ വി എയുടെ ഭാഗമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ചിലവഴിച്ചു നീലാം സ്ട്രോങ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് ലൂണാർ മോഡ്യൂളിൽ തിരിച്ചു കയറിയത് അങ്ങനെ ആദ്യ ചന്ദ്രയാത്രയിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ അവർ ഇ വി എ നടത്തി ആംസ്ട്രോങ്ങും ആൽഡ്രിനും ഇരുപത്തൊന്ന് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയാറ് മിനിറ്റാണ് ചന്ദ്രനിൽ ലൂണാർ മോഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടെ ചിലവഴിച്ചത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അവർ സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചിറങ്ങി അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ആറ് അപ്പോളോ പേടകങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള
മൂൺ ലാൻഡിംഗ് കോൺസ്പിറസി തിയറികൾക്ക് ശക്തി കൂടിയത് അതായത് ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് നടന്നത് ഒരു വഞ്ചനയായിരുന്നു ഹോളിവുഡ് സെറ്റിൽ വെച്ച് ചിത്രീകരിച്ച ഒരു നാടകം മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് കോൺസ്പിറസി തിയറി പറയുന്നവർ വാദിച്ചത് അതിനവർ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കുറച്ച് തെളിവുകളും മുന്നോട്ട് വെച്ചു സാധാരണക്കാരൻ ആയ ആരും വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ചില തെളിവുകളായിരുന്നു അത് ടെക്നിക്കലായി അറിവില്ലാത്തവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് തെളിവുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില തെളിവുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രനിൽ വെച്ചെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കോൺസ്പിറസി തിയറി പറയുന്നവരുടെ അവകാശവാദം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ചന്ദ്രനിലെ അതിശക്തമായ ചൂടിൽ കൂടുതൽ നേരം ഫിലിം എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ ഫിലിം ചൂട് കാരണം ഉരുകിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൂടിയ ഷട്ടർ സ്പീഡിലാണ് ഓരോ ഫോട്ടോയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ നേരം പ്രകാശത്തെ ഫിലിമിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടാൽ മാത്രമേ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഫിലിമിൽ പതിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനിൽ വെച്ചെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ തെളിവായി പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷമോ കാറ്റോ ഇല്ലാത്ത ചന്ദ്രനിൽ അമേരിക്കൻ പതാക പറന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ പതാക പറന്നു നിൽക്കുന്നത് അല്ല അവിടെ കാണുന്നത് പതാക ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കൊടിമരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോയിൽ അത് പറന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കും എന്നാൽ വീഡിയോ പരിശോധിച്ചാൽ ആ സംശയം മാറി കിട്ടും കോപ്പി റൈറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നിഴലുകളുടെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകളെ തുടർന്നാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് വാദം പക്ഷേ അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം ഭൂമിയുടെ ശക്തമായ നിലാവ് ലൂണാർ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം മാത്രവുമല്ല ചന്ദ്രോപരിതലം പരന്നതല്ല താഴ്ന്ന പ്രതലത്തിൽ വീഴുന്ന നിഴലുകൾ കൂടുതൽ നീളമുള്ളതായി തോന്നും ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ നിഴലിന് നീളം കുറവായിട്ടും തോന്നും പിന്നെയുള്ളത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോയിലെ പാറയിൽ സി എന്ന അക്ഷരം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നാസയുടെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളം ഇല്ല മറിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി എടുത്തപ്പോൾ ഇടയിൽ വന്ന ചെറിയ നാരോ മുടിയോ ആയിരിക്കാം സി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ ശരിയെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തെളിവുകളായിരുന്നു എല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ലോഗുകളിലും ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളിലും സെൻസേഷണൽ ന്യൂസ് എന്നോണം ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മാത്രവുമല്ല ഫോക്സ് ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഡിഡ് വി ലാൻഡ് ഓൺ ദ മൂൺ എന്ന കോൺസ്പിറസി ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിരുന്നു മൂൺ കോൺസ്പിറസികളുടെ തുടക്കം തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ നടന്നതും നടക്കാത്തതും നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടുള്ള പ്രിയം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ മൂൺ ലാൻഡിംഗ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല തെളിവുകളും ഇന്ന് ധാരാളമുണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ മാത്രം കാണുന്ന പാറയും മണലും ലോകമെമ്പാടും ശാസ്ത്രീയമായി പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് റേഡിയോമെട്രിക് ഏജ് ഡേറ്റിംഗിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള റെട്രോ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നും പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിജയിച്ച ചന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വിജയിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരാജയപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ അയക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ് നാസ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഞാൻ ഒട്ടും കരുതല്ല പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കിട്ടുമെന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നല്ല ഒരു പത്ത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് പോലെയാണ് എന്തായാലും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ്